Ciao a tutti, Star Conference 2020 abbiamo oh, un altro gruppo importante che è quotato nel segmento Star, parliamo del gruppo EMAC, abbiamo con noi il vicepresidente del gruppo, il dottor Aimone Burani. Eh, diciamo um, che, che cos'è il gruppo EMAC, che cosa fa? Intanto eh, è nel campo della tecnologia per la cura del verde, eh, è uno dei player, un, uno dei player di riferimento a livello mondiale nell'offerta di soluzioni innovative per il giardinaggio, l'agricoltura, l'attività forestale e eh, l'industria. Eh, produce e distribuisce macchine, componenti, accessori progettati per agevolare e rendere più efficiente l'attività dei clienti. Eh, caratterizzata da una forte eh, spinta eh, innovativa eh, che eh, l'ha eh, seguita in tutti i 25 anni di vita del, del gruppo. Molto importante perché siamo oh, oh, in un settore eh, collegato proprio alla eh, sostenibilità e eh, eh, su cui eh, eh, il gruppo EMAC investe, ma nella sostenibilità a 360 gradi, non solo in quella ambientale, ma anche in quella economica e sociale. E loro sono quotati dal 1998 eh, e poi ovviamente ci sono le aree di business eh, che adesso non entriamo nel dettaglio, magari ci entrerà il, direttamente il dottor, il dottor Burani. Sai dottore, vogliamo fare una, uh, una panoramica su questo gruppo, Cosa li sono? quali sono i punti di forza del gruppo EMAC che gli hanno permesso di andare avanti in maniera così forte in questi 25 anni? Sì, allora il gruppo eh, è formato da tre segmenti tendenzialmente, come ricordava lei, una parte è l'outdoor power equipment, che è il gruppo, è la parte di prodotti che storicamente caratterizza il gruppo EMAC, eh, e quindi motoseghe, decespugliatori, prodotti per il giardinaggio. Una seconda parte eh, è eh, pompe e cleaning, questo fa parte di un'acquisizione avvenuta nel 2011, che ha cambiato anche un po' il perimetro di consolidamento del gruppo, e un'altra parte, componenti accessori, che servono sia le due società più importanti del gruppo dal punto di vista del prodotto finito, che il mercato e i costruttori in generale. La forza del gruppo tendenzialmente eh, è sempre stata un po' la ricerca eh, dell'innovazione, eh, la penetrazione in nuovi mercati, non ci si è mai accontentati del perimetro domestico per così dire e quindi la spinta all'innovazione tecnologica, al rapporto col cliente, all'attenzione ai canali distributivi, a cercare la presenza anche diretta un po' in tutti i paesi dove vedevamo che eh, la rete distributiva eh, garantita dal rivenditore tradizionale non era in grado di eh, servire nella maniera adeguata il mercato. Quindi questo è un po' eh, diciamo ciò che ci ha caratterizzato. I vostri punti, eh, il punto di forza proprio di eh, Ema. Senta, eh, parlando invece eh, dell'andamento dell eh, del semestrale, però io eh, vorrei prima del semestrale eh, evidenziare i risultati del terzo trimestre. Eh, un terzo trimestre è strepitoso. Sì, le confesso che eh, visto il primo trimestre che ha segnato un calo del 3-6%, eravamo agli inizi eh, di quella che poi si è verificata eh, come una crisi sanitaria molto significativa, eh, con un aprile che segnava dei meno 20, quindi eh, una situazione molto eh, complicata da poter gestire, Dopo, eh, con la graduale riapertura eh, dei punti vendita, eh, si è verificato un mese di eh, aprile eh, di un certo tipo, poi maggio, giugno, eh, che hanno segnato delle crescite importanti a, do a doppia cifra. Probabilmente il fatto che le persone siano rimaste a casa, eh, che ci sia stata anche una meteorologia favorevole, perché il giusto mix sole-acqua Uh, aiuta anche alla crescita uh, del verde che abbiamo e delle siepi, quindi questo ha, ha portato ad una maggiore attenzione anche alle attività domestiche e ha uh, segnato un'importante crescita di tutto quello che è il comparto legato all'outdoor, quindi 
Eh, ecco, che è uno dei segmenti proprio su cui che uno dei segmenti, l'altro riguarda le pompe e il cleaning, che ovviamente la sanificazione anche da questo punto di vista ha fatto un po' da traino perché tutti dobbiamo sanificare più volte al giorno e quindi l'utilizzo di pompe di idropulitrici va anche in questo segmento Senta, ma il terzo trimestre mi dica se sbaglio si è chiuso con un incremento del 20% No, il, il terzo trimestre è quello che abbiamo appena comunicato, sono dati ovviamente gestionali e eh, comunque verranno consolidati e, eh, entro l'11 di novembre, che poi la data in cui verranno approvate la nuova estrale, per così dire, ha fatto un incremento veramente straordinario a, a due cifre, cioè. ottorno al 20%, e ha riguardato un po' tutti e tre i segmenti. Quindi eh, quello che ritenevamo questo. essere tendenzialmente eh, qualcosa che era giusto che si consolidasse nel tempo il terzo trimestre l'ha confermato quindi non era solo maggio e giugno ma anche luglio, agosto e settembre hanno confermato questo trend Senta dottore eh, avete anche esercitato proprio eh, notizia di oggi eh, l'opzione per l'acquisto del 14,7% circa di Lavor Wash S.P.A e salendo al 98,4% e oltre del capitale, della capitale, eh, so, eh, del capitale sociale. Sì. Quale valenza ha questa quest operazione? L'operazione in sé rientra in quello che era eh, l'accordo sottoscritto a suo tempo nel 2017 dove era previsto un primo acquisto che era dell'83% e eh, una serie di opzioni incrociate che portavano poi Uh, fino ad arrivare al 98% a distanza di eh, tre anni circa. Quindi eh, si è gestito con eh, la proprietà ovviamente il periodo dei tre anni per eh, giuste conoscenze reciproche rispetto a quelli che sono i settori di appartenenza, il mercato di sbocco, le tecnologie e poi dopo era comunque previsto nelle cose, quindi... Eh, e quindi diciamo era una cosa che... Che era in divenire, insomma, che sì, era, era, in divenire, eh. era in divenire, quindi... Senta, dottore, la, eh, tornando un po', rifacendo un passo indietro ai discorsi di prima, qual è stata la vostra reazione all'emergenza sanitaria? Cioè, quali sono stati, soprattutto all'inizio, quando eh, i dati, c'è cioè, stata, insomma, la botta grossa del, del Covid in Italia, eh, cos, cosa avete fatto per, per reagire a questa emergenza? Allora, in prima, in prima battuta ovviamente abbiamo pensato le persone, questo è il primo aspetto, quindi la tutela, la tutela del, del patrimonio più importante che abbiamo, che eh, sono le persone che lavorano con noi eh, e quindi eh, che hanno condiviso poi il merito di quelli che sono i risultati che il gruppo sta performando, per cui misure di distanziamento, dispositivi di sicurezza, sanificazione, questo è stato un po' il primo impatto. Poi eh, ovviamente si è eh, pensato alla sostenibilità finanziaria, visto che eh, si era agli inizi di quello che poteva disegnarsi un periodo molto complicato, abbiamo cercato di eh, utilizzare quelle che erano le, eh, il merito di credito che il gruppo ha per ottenere finanziamenti. Il gruppo ha ottenuto nel primo semestre 55 milioni di finanziamenti mediamente a medio termine, quindi eh, oltre alle linee di credito disponibili, questo ha consentito di mettere eh, in sicurezza quella che era la parte finanziaria. Dopodiché eh, si è pensato ovviamente che eh, il mondo deve andare avanti e quindi si è iniziato a ragionare su quelle che potevano essere le linee di sviluppo, sul contenimento dei costi ovviamente, quindi in parte ovviamente erano indotti un po' dal momento, non potendo andare in certi paesi per il lockdown, quindi spese di trasferta, eh, le fiere, ovviamente sono tutti costi che sono cessati, dall'altra ne abbiamo subito qualcuno in più per la sanificazione, gli stessi dispositivi eh, nelle linee di montaggio creano qualche disefficienza, eh, è ovvio perché questo la creano, ma il tutto poi è stato superato con una riprogettazione dei processi, delle linee produttive e quindi è stato tutto superato in maniera direi adeguata. Eh, senta, e guardando all'outlook, quindi all'evoluzione prevedibile della gestione, ora ovviamente con, um, dipenderà molto anche dall'evoluzione 
eh, della pandemia, se, se speriamo che piano piano viene accompagnata alla porta, però insomma, eh, e quindi in realtà mh, ci vorrebbe, come dico, dico sempre, ci vorrebbe la maga, la palla di vetro, insomma, in questo momento. Però lei cosa vede avanti? Dunque, noi eh, chiaramente abbiamo inquadrato tendenzialmente, salvo, come diceva lei, quelli che potrebbero essere eh, nuovi lockdown che ad oggi riteniamo anche per ambizioni di varie fonti, ipotesi non applicabili, poi magari per qualche regione, per qualche stato, per qualche provincia magari succederà, ma certamente eh, un lockdown come l'abbiamo vissuto nei primi mesi dell'anno direi che è fuori dall'ipotesi. Quindi per traguardare il fine anno riteniamo che il trend, poi qua lo dico e qua lo nego per certi aspetti, giusto per eh, un aspetto anche scaramantico, eh, quello che si sta consolidando nei primi nove mesi venga anche mantenuto eh, nell'ultimo quarto dell'anno, il che vuol dire che se chiudiamo eh, la nuova estrale con un più 7% in termini di fatturato eh, è molto verosimile che si arrivi su questi livelli anche eh, a fine anno. Questo per traguardare il 2020. Poi, eh, questo è il tempo in cui si inizia a ragionare in termini, partono i processi di budget di tutto il gruppo, siamo una cinquantina di imprese, quindi è un'attività molto complessa e condivisa e quindi arriveremo poi ad avere dei dati sul 21 prima di Natale, questo è un po' il dato. Ad oggi è ovvio che si è tutti sull'onda emotiva, fra virgolette, di risultati molto confortanti, eh, però è indubbio che eh, dobbiamo avere la, la, la tranquillità di guardare al futuro eh, in maniera soddisfacente, perché questo è quello che vediamo, però con altrettanta attenzione ciò non toglie che le nostre linee strategiche che sono basate sia sulla crescita organica che sulla crescita anche per vie esterne. Noi, il gruppo è cresciuto molto anche da questo punto di vista, in più in certi segmenti che in altri, perché maggiormente si prestano, c'è più frammentazione, c'è un contesto competitivo molto diverso da segmento a segmento. Però è evidente che anche questa è una delle linee che perseguiamo eh, alla ricerca di eh, nuove tecnologie, di completamento gamma prodotti e di reti distributive, qualora le reti distributive meritino una presenza diretta dello Stato. Senta, un'ultima domanda che è una mia curiosità. Eh, ovviamente c'è stato un aumento delle vendite nel canale online. Eh, voi vedete nell'ambito eh, del vostro business questo canale in prospettiva crescere molto o crescere abbastanza o crescere poco? È un canale che è certamente in crescita. Questo è stato anche diciamo, agevolato un po' da quello che è stato il periodo di lockdown che abbiamo avuto. Eh, anche chi non era avvezzo a queste metodologie, io vedo anche i bottegai di paese, si sono tutti attrezzati per la consegna a domicilio e, certo. e quindi per fare un tipo di servizio che gli consentisse di proseguire. Chiaramente eh, ci stiamo investendo nell'online, eh, stiamo lavorando, dipende un po' dal segmento, chi lavora più con degli OEM fa più del B2B, chi lavora diretto al pubblico lavora sul B2C, si lavora in sinergia con la rete distributiva perché dove abbiamo quote importanti è importante tenere on board anche la rete di dealer che abbiamo perché poi l'assistenza al prodotto la fanno loro dal punto di vista tecnico. Dall'altra parte eh, l'omnicanalità ormai è diventata una realtà, quindi ci sono anche i, i marketplace, parliamo di Amazon per dirne altri, certo. ce ne sono poi alcuni legati ai segmenti in particolari e ovviamente non li trascuriamo. Dobbiamo cercare di gestirli al meglio per salvare anche, salvaguardare anche il patrimonio di rivenditori, di dealer che comunque abbiamo costruito nel tempo. Perfetto. Senta Presidente, io ho... Avrei, avrei finito, andrei avanti molto perché mi ha appassionato, è una visione molto chiara, diciamo così, delle cose. E, mh, volevo ricordare, abbiamo parlato con eh, il vicepresidente del gruppo EMAC, eh, un gruppo che poi nel, nel, nell'intervista è emerso chiaramente dalle parole del dottor Aimone Burani, che è appunto il vicepresidente del gruppo EMAC, l'importanza di questo gruppo. Ricordo solo, proprio in sintesi, che il gruppo EMAC è uno dei player di riferimento a livello mondiale 
nell'offerta di soluzioni innovative per il giardinaggio, l'agricoltura, l'attività forestale e l'industria. Grazie mille, dottor Borani. Grazie a voi, buona giornata.